بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈین آج کا جو ہمارا کوششن ہے وہ لیکچر نمبر ففٹی جس میں ہم نے ٹو وے انیلیسز اور ویڈینس ویڈ انٹر سیکشن کے اگزامپل کریں گے پروپر طریقے سے پھر میں آپ کو بتاؤں گے کہ اگر اس سے ریلیٹڈ کوششن آپ کو آ جاتا ہے ویڈ انٹر سیکشن سے ریلیٹڈ وہ آپ نے سالو کیسے کرنا ہے ان جو اگزامز ٹھیک ہے تو فرسٹ او فول میں آپ کو کوششن شو کرواتی ہوں کہ اگر ایسا کوششن آپ کے اگزامز میں آ جاتا ہے تو آپ نے اسے کیسے سالو کرنا ہے کوششن شو کرواتی ہوں دن اس کو سالو کرتے ہیں آپ کو ایزیلی انڈسٹینڈ کر سکیں گے سٹوڈین یہ آپ کا کوششن ہے the following data represent the results of three question of three subjects of the obtained by three students ٹھیک ہے یہ انگلیش کے جو سٹوڈنٹ ہے وان اس کے مارکس لکھے وہ میتھمیٹکس میں سٹیٹسٹکس میں اسی طرح انگلیش میتھمیٹکس اور سٹیٹسٹکس کے لکھے ہوئے اب وہ بتاتے ہیں the subjects are of equal difficulty the subjects are of equal ability and the students and subject do not intersect it mean the question two way analysis of variance with the intersections related ہے یہ اب میں آپ کو solve کرواتی ہوں student first of all تو ہم بناتے ہیں hypothesis ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں ہائپوتیسس آ جاتے ہیں جس میں ہم نے بتانا ہوتا ہے نل اور آلٹر اب اس میں 3 سیچویشنز گیون ہے آلٹرنیٹیو اور نل ہائپوتیسس کے لئے 3 فرسٹ او فول وہ کہہ رہی ہیں کہ the subjects have equal difficulty فرسٹ کیا کہہ رہی ہیں سبجیکٹ یہ فرسٹ کے لئے سبجیکٹ have equal difficulty یہاں وہ کہتے ہیں سبجیکٹ آلٹرنیٹیو اس کے اگیسٹ ہوتا ہے نا سبجیکٹ do not have equal difficulty ادھر آپ second hypothesis میں جو آپ بتاؤ گے null and alternative hypothesis this one shows by this two dotted lines ٹھیک ہے میں اس کو show کر رہی ہوں by the two dotted lines سے اب جو second ہمیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں the students have equal ability مطلب کیا ہے students have equal ability and یہاں ہمارے پاس کہہ ہے not equal ability وہ اس کے against ہو جائے گا not equal ability آپ نے full کر کے لکھنے ہے میرے پاس ذرا جگہ کام ہوتی تو میں اسے جیسے ذرا short کر کے لکھ دیتی ہوں then third one جو statement ہے نا آپ نے اب اس کو solve کرنے ہے and it shows by the three lines جس میں ہم بتائیں گے subject and students no intersection subject and student mean no intersection we have no intersection but alternative is the opposite of the null hypothesis so we say the intersection affects not all equals to zero can not affect intersection you have will not affect all equal equal to zero love it to mom go effect me got equal to zero can then یہ ہمارے پاس بن گیا ہائپوسس دن جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے اس میں ہم نے بتانا ہوتا ہے لیول آف سگنیفیکنس اگر تو ہمیں اپنی اگزامپل میں لیول آف سگنیفیکنس گیون ہے تو اٹس ای گوڈ اگر نہیں گیون سٹوڈن تو آپ نے جو لینا ہے وہ لینا ہے الفا زیرو پوائنٹ زیرو فائیو دن ہمارے پاس آ جاتا ہے تھرڈ پہ ٹیسٹ سٹیٹسٹک جس میں ہم نے اپنے فارمولا بتانا ہوتا ہے اور فارمولا اس کا بڑا ہی ایزی ہے جس میں ہم نے کیا بتانا ہوتا ہے ایف ایف ڈسٹریبیشن یوز ہو رہی ہوتی ہے ہمارے پاس یہاں جو آ رہی ہوتی ہے وہ اسٹیمیٹیڈ ویڈینس فور بیٹوین سم آف سکوئر آ رہا ہوتا ہے یہاں کیا آ رہا ہے بیٹوین سم آف سکوئر اور یہاں آ رہا ہوتا ہے ایرڈ سم آف سکوئر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹیسٹ ایٹسٹک جس میں ہم نے کیا بتانا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ایف ہے وہ فرس جو ہے وہ اسٹیمیٹیڈ ویڈینس بیٹوین سم آف سکوئر اور اسٹیمیٹیڈ ویڈینس فرم ایرڈ سم آف سکوئر آ رہا ہوتا ہے ڈگری آف فریڈم سیم آپ کی وہی ہیں جو آپ پریویس یوز کرتے ہو اب کلکولیشن کیسے کرنی ہے وہ میں آپ اب سٹوڈین ہمارے پاس آ جاتی ہے ان کلکولیشن دیکھیں یہ انگلیش کے جو سبجیکٹ کے نمبر ہیں نا ان کو میں نے سم کر کے فورٹی سکس لے دیا اسی طرح ہم نے جتنی بھی ویلیوز ہیں ان کو سم کرنا ہے مطلب انگلیش میں جو سٹوڈین کے نمبر تھے پھر فرس سٹوڈین کے جو میتھمیٹکس میں تھری نمبر تھے ان کو سم کر لینا ہے ففٹی نائن آجے گا اور سٹیٹسٹکس میں اس کے جتنے مارکس تھے ان کو سام کرو گے تو سکسٹی فائف آجے گا اسی طرح سٹوڈین ٹو کے لیے اور سٹوڈین تھری کے لیے بھی آپ کرو گے ٹریٹمنٹ آپ نے جب کرنے جو آپ کے پاس فورٹی سکس سکسٹی ون فورٹی فائی ون کا سام کرو گے تو ون ففٹی ٹو آجے گا اور اسی کا ون ففٹی ٹو کا سکوئر لوگے تو آپ کے پاس ٹریٹمنٹ آجے گا یہاں بھی آپ نے رو بائی سیم کیا ہے کہ یہاں آپ نے ٹریٹمنٹ کیا لیا ہے جو آپ سال کرو ون سیونٹی ہے اور اس کا سکوئر لیا تو آپ کے پاس دس ون آگے اب یہ جو آپ نے سم لیا ہوئے نا جو ٹو ڈبل ون سکس تھری سیون ٹو ون ٹو زیرو ٹو فائف ہے ان کا سم لوگے تو ہمارے پاس آجے گا سیون سکس سکس سیون ایٹ سکس ٹو بار پاس آ رہا ہے اور اگر رو وائز چلو گے مطلب ٹو ڈبل ون سکس ان تھری فور ایٹ ون فور ڈبل ٹو فائف تو جب آپ سام لوگے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 
नाइन एट डबल टू एंड वन जीरो थ्री वन एंड ये तमाम सम आपने क्या लिखने हैं लिखने हैं ये तो आपके पास कैलकुलेशन हो चेक आपने कैसे करने हैं कि जो आपके पास सम है इफ दे आर इक्वल इट्स मीन यू हैव नो मिस्टेक्स इन द कैलकुलेशन तो ये आपके पास क्या आ गई है कैलकुलेशन आ गई है जो कंपटेशन आपने करनी है इसे एक नज़र देख लें फिर इनशाला हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं अब जो स्टूडेंट हमने कंप्यूटेशंस करनी है ना हमने कैलकुलेशंस जो करनी है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे करेक्शन फैक्टर करेक्शन फैक्टर जो टी ट्रीटमेंट का स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास 27 है उनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ जाएगा देन हमें रिक्वायरमेंट होती है टोटल सम ऑफ स्क्वेयर की टोटल सम ऑफ स्क्वेयर टोटल सम ऑफ स्क्वेयर आपको पता है कि हम क्या लेते होते हैं Uh, हमारे पास थ्री जो हमने टोटल ये मतलब जो हमारे पास क्या है ये सॉरी ये मैं सम थ्री बार डाल रही हूँ वो इस वजह से कि हमारे पास आई जे के वैल्यूज़ है नाउ वी हैव इंक्लूडेड द इंटरसेक्शन तो उसका जो हमारे पास सम आया है वो माइनस कोरेक्शन फैक्टर करना है हमने उसको हमारे पास सम क्या आएगा देखिए थर्टीन वैल्यूज थी प्लस एटीन का स्क्वायर था प्लस फिफ्टीन का स्क्वायर था सो ऑन लास्ट वैल्यूज़ क्या थी ट्वेंटी वन का स्क्वायर माइनस प्लस 18 का स्क्वायर एंड माइनस करेक्शन फैक्टर आपने करना है तो जब आप इसे करोगे करेक्शन फैक्टर तो आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी टू डबल एट आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर पे खुद करनी है ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया देन हमारे पास आ जाता है जी बिटवीन सब्जेक्ट एंड बिटवीन स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है बिटवीन सब्जेक्ट जो हमारे पास है सम ऑफ स्क्वेयर वो हमारे पास क्या आ जाते हैं इसके लिए स्टूडेंट हमने लेने हैं बिटवीन द सब्जेक्ट आ रहे हैं ना इट्स मीन टू एट जीरो सेवन थ्री मतलब जो हमने कॉलम वाइज जो सम करके उसका लिया वो हमारे पास क्या आ गया बिटवीन सब्जेक्ट जो कि हमने सब्जेक्ट के लिए लिया है नॉट द स्टूडेंट तो सब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या आ गया है टी आई जे ये सब्जेक्ट के लिए हमारे पास है एन आर एन माइनस कुरेक्शन फैक्टर तो आपके पास क्या आ जाएगा जी एट टू जीरो सेवन थ्री ये आपके लिए सब्जेक्ट के लिए जो आपने सम लिया था उसको ले रही हूँ एंड डिवाइडेड बाई नाइन ठीक है नाइन आपके पास क्या आ गया कि आर हमारे पास कितनी है हमारे पास जी थ्री रोज हैं एंड थ्री हमारे पास क्या हैं थ्री रोज एंड थ्री हमारे पास कॉलम्स हैं तो ये इट्स इक्वल्स टू नाइन माइनस कोरेक्शन फैक्टर करोगे कोरेक्शन फैक्टर ये नाइन जीरो सेवन जीरो माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा डबल फोर पॉइंट डबल टू इसी तरह आपके पास अब बिटवीन ये सब्जेक्ट सम ऑफ स्क्वायर के नाउ वी आर डूइंग बिटवीन स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर है नाउ वी हैव बिटवीन स्टूडेंट्स सम ऑफ स्क्वायर अब आपने जो स्टूडेंट्स के लिए किया होता ना आपने उसका सम लेने आई एंड दिस वन स्क्वायर एंड हमारे पास सी एन माइनस कोरेक्शन फैक्टर जब आप इसको सॉल्व करोगे जो आपके पास स्टूडेंट्स के लिए हैं वो मेरे पास क्या था एट टू जीरो आपके पास मैंने सम आपको दिखाया हुआ है कैलकुलेशन करके देखी हुई है आप उसमें से देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा फोर्टी फोर पॉइंट सिक्स सेवन अब हमारे पास जो एक चीज़ ऐड करनी है देखिए हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर का लिया बिटवीन भी करते थे बिटवीन स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट हमारे पास टू हमारे पास जो भी वेज गिवन होते थे उनको हम लेते थे सम ऑफ स्क्वायर अब इसमें जो चीज़ ऐड करने वाली है ना स्टूडेंट हमने बताना है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सम ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास क्या है इंटर सेक्शन सम ऑफ स्क्वेयर आपके पास क्या आते हैं इंटरसेक्शन सम ऑफ स्क्वेयर आपके पास आ जाता है कि टोटल आपने ले लेना टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपके पास ठीक है माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर एंड फिर क्या आ जाएगा माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर इसके लिए एक स्टूडेंट्स के लिए एक सब्जेक्ट के लिए एंड आपके पास प्लस करेक्शन फैक्टर करना है ठीक है अब हमारे पास टोटल क्या है टोटल हमारे पास है जी जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है जी नाइन डबल ये आपके पास क्या आ गया है टोटल जब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको लिखकर बता देती हूँ ये ना आप ज़रा कंफ्यूज हो जाए टोटल सम ऑफ स्क्वायर में जब आप बात कर रहे हो तो हमारे पास जो टोटल आया वो है टू सेवन डबल सिक्स वन अब टू सेवन डबल सिक्स वन हमारे पास कहाँ से है देखो स्टूडेंट जो हमने कैलकुलेशन की है ना जिसमें हमारे पास मिशन वो क्या हो रहा था ये देखिए इसके लिए जो हमने वैल्यूज़ ले रहे वो हमारे पास क्या होता है टू सेवन जो कि हमने चेकिंग में भी किया था कि इक्वल है या नहीं इक्वल वो हमारे पास आ गया माइनस थ्री थ्री हमने क्यों लिखा है कि बिकॉज वी हैव द थ्री रोज थी एंड थ्री कॉलम्स थे सब्जेक्ट भी थ्री थे और स्टूडेंट भी थ्री थे तो वी आर टेकिंग ओनली थ्री इसी तरह हमारे पास बिटवीन सम ऑफ स्क्वेयर में हमारे पास क्या था एट जीरो डबल सेवन नाइन अब बिटवीन में हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है इसी तरह आपके पास एट टू जीरो जो हमने इनके लिए सब्जेक्ट और कॉलम वाइज जो हमने इनके लिए माइन वैल्यू 
वैल्यूज को सम किया तो हम डिवाइड करें देन प्लस कोरेक्शन फैक्टर आपको पता है आपके पास क्या जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा फिफ्टी ये आपके पास आ गया आंसर अब हमें जो रिक्वायरमेंट है ओनली एरर की बाकी तो हमारे पास तमाम चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं अब हमने फाइन करना एरर एरर टर्म आपके पास क्या होती है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर टोटल जो है माइनस सम ऑफ स्क्वायर कॉलम का माइनस सम ऑफ स्क्वायर रोज का माइनस सम ऑफ स्क्वायर जो इंटरसेक्शन वाला आपका हिस्सा था उसको हमने लिख दिया अब ये मैं वैल्यूज लिख देती हूँ टोटल आपके पास क्या था टू टू एट था माइनस यहाँ हमारे पास क्या था माइनस में कॉमन ले रही हूँ तो माइनस 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 मैं कॉमन ले लेती हूँ अंदर प्लस हो जाएगा बाहर माइनस का साइन आ जाएगा डबल टू प्लस डबल फोर पॉइंट सिक्स सेवन प्लस फिफ्टी सिक्स पॉइंट डबल फोर एंड हमारे पास क्या आ जाएगा वन फोर टू पॉइंट सिक्स सेवन ये वैल्यूज़ आ जाएगी अब हमने ये तमाम वैल्यूज़ अपने टेबल में पुट करनी हैं जो कि हमने टेबल एनालिसिस ऑफ वीरियंस विद इंटरसेक्शन के लिए बनाया होता है उसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है अब वो पुट करते हैं फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है अब जो स्टूडेंट हमने कैलकुलेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमने टेबल बनाना होता है जिसमें हमने सोर्स ऑफ वेरिएशन बताने होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना होता है सम ऑफ स्क्वायर्स क्या आ रहा है मीन स्क्वायर एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपके पास वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस में टू वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस में बहुत सब्जेक्ट जो है हमारे पास टेबल के जो जनरल प्रोसीजर है वो सेम आ रहा होता है यहाँ जो हमारे पास एडिशन हुए वो इंट्रैक्शन एंड एरर है हमारे पास है अब स्टूडेंट आपके पास क्या होता है कि जब हम कर रहे होते हैं बिटवीन सब्जेक्ट तो उसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है C माइनस वन इट्स मीन कॉलम माइनस वन हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव द थ्री कॉलम्स माइनस वन इज इक्वल्स टू टू तो बिटवीन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था कि R माइनस वन इट्स मीन हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन विच एग्जाम्पल वी हैव द थ्री स्टूडेंट्स तो थ्री माइनस वन करेंगे तो इज इक्वल्स टू टू तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ भी टू आ गया और यहाँ भी टू आ गया अब इंटरेक्शन हमारे पास जो एक एडिशन है इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि थ्री माइनस वन एंड थ्री माइनस वन इट्स मीन इज इक्वल्स टू फोर टू मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल्स टू फोर आर सी हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि टू मल्टीप्लाई बाय नहीं थ्री हमारे पास क्या है कि थ्री कॉलम्स हैं एंड थ्री रोज हैं ठीक है थ्री कॉलम्स एंड थ्री रोज तो इट्स मीन वी हैव द नाइन वैल्यूज एंड हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी हैं वी हैव द थ्री स्टूडेंट जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि चेकिंग द इक्वलिटी है चेकिंग द एबिलिटी है एंड इंटरेक्शन तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री माइनस वन तो जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपके पास क्या आ जाएगी एटीन अब स्टूडेंट ये सम ऑफ स्क्वेयर वो वैल्यूज हैं जो कि हमने फाइंड की हैं इन द कैलकुलेशन में बिटवीन सब्जेक्ट की जो वैल्यूज थी वो फोर्टी आई थी बिटवीन स्टूडेंट्स की जो थी फोर्टी थी इंटरेक्शन एरर की वैल्यूज ये गिवन थी मीन स्क्वायर जब भी आपने फाइन करना होता है इट्स मीन यू आर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है आपने टू से डिवाइड करें इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है टू से डिवाइड करें यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर है यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम एटीन है तो जब इन डिवाइड करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो मैं आपको लिख देती हूँ डबल टू पॉइंट डबल वन आपके पास मीन स्क्वायर आ गया डबल टू पॉइंट थ्री फोर फोर्टीन पॉइंट डबल वन एंड यहाँ आपके पास क्या गया सेवन पॉइंट नाइन थ्री अब स्टूडेंट आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे पास क्या है एरर टर्म है आपके पास जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपने बताना होता है हमने क्या करना होता है तमाम वैल्यूज को उसके एरर टर्म से आपने डिवाइड कर देना होता है नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ ट्वेंटी टू पॉइंट डबल वन तो जब ट्वेंटी टू पॉइंट डबल वन आपको गिवन है आपने एफ डिस्ट्रीब्यूशन में इसको किससे डिवाइड करना है एरर टर्म से तो एरर टर्म आपके पास क्या है सेवन पॉइंट नाइन थ्री है इसी तरह आपने इसको डिवाइड करके इसका जब आंसर लिखोगे तो टू पॉइंट सेवन नाइन आपके पास आएगा इस तरह आपने ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री फोर को डिवाइड कर देना है एरर टर्म के साथ एरर टर्म आपके पास क्या है सेवन पॉइंट नाइन थ्री तो जिस इसका आंसर आएगा वो आपने लिखना है आपने खुद कैलकुलेट करना है टू पॉइंट एट टू इसी तरह ये जो टर्म है फोर्टीन पॉइंट डबल वन एंड डिवाइडेड बाई एर टर्म के साथ आपने डिवाइड करनी है तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा वन पॉइंट सेवन एट अब ये तो स्टूडेंट आपके पास आ गए हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन के आंसर नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द क्रिटिकल रीजन अब हमने क्या फाइन करने हैं फिफ्थ जो हमारे पास रूल है उसमें हमने फाइन करने होते हैं क्रिटिकल रीजन ताकि हम अपने आंसर्स को कंपेयर कर सके कि इट्स फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन और द रिजेक्शन रीजन अब हमारे पास क्या है कि एफ अब सिर्फ यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा 0.05 पॉइंट जीरो फाइव
डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या है टू है ना तो टू एंड एटीन आ गया तो यहाँ पे हमारे पास थ्री पॉइंट डबल फाइव एंड एफ थ्री के लिए जो हमने फाइंड करना है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो फाइव एंड हमारे पास क्या है फोर एंड एटीन है यहाँ देखें आप फोर फोर एंड एटीन तो हमारे पास क्या आ जाएगी टू पॉइंट नाइन थ्री अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है इट्स अ कंक्लूजन जो रिजल्ट कि हमने क्या कंक्लूड किया है कंक्लूजन हमारे पास स्टूडेंट क्या आता है आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है ठीक है एफ वन एंड एफ टू एंड एफ थ्री डू नॉट फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट ऑल द हाइपोथिस ये हमारे पास क्या है ऑल हाइपोथिस एक्सेप्ट हमने कर लिया है वाई वी आर एक्सेप्टिंग ऑल द हाइपोथिस अब मैं आपको बताती हूँ देखें स्टूडेंट हमने क्यों एक्सेप्ट की है हमारे पास यहाँ वैल्यू एफ वन की ये हमारे पास क्या है एफ वन ये हमारे पास क्या है एफ टू ये हमारे पास क्या है एफ थ्री एफ वन की हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो आपके पास आई है टू पॉइंट सेवन नाइन इट्स मीन ये एफ वन को हमने कंपेयर करने हैं थ्री पॉइंट डबल फाइव से तो इट्स फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन नॉट द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट इट्स नॉट टू पॉइंट सेवन नाइन फॉल करे इन द एक्सेप्टेंस रीजन में इससे कम वैल्यू है अब थ्री पॉइंट डबल फाइव इसका भी यहाँ भी हमारे पास जो वैल्यू है ये लेस देन थ्री पॉइंट डबल फाइव है टू पॉइंट एट टू है तो इट्स मीन इट्स फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन सो वी एक्सेप्ट एफ टू एंड दिस वन इज वन पॉइंट सेवन एट है जो कि टू पॉइंट नाइन एट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी इसे एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है तो हम कहेंगे इट्स डू नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट एफ थ्री तो हमारे पास क्या हो गए हैं ओके ऑल द थ्री हाइपोथिस वी आर एक्सेप्टिंग बिकॉज इट्स फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व हो जाती हैं ऐसी एग्जाम्पल्स आपको आ सकती हैं पेपर्स में भी टू वे एनालिस ऑफ वेरियंस को भी अच्छे तरीके से आपने अपने माइंड में रखना है कि हमने इसे सॉल्व कैसे करना है क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स आपके एग्जाम्स में आती हैं तो आपने अपने फोकस करना है बार बार प्रैक्टिस करनी है ये कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस किए बगैर आपको कभी भी नहीं आएंगी आपने पहले जनरल प्रोसीजर्स पर तोज्जो देनी है कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो देन आपने कैलकुलेशन बार बार करनी है ताकि आपको प्रैक्टिस हो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ईच एंड एवरी अच्छे तरीके से याद हो जाए तो स्टूडेंट आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा अगर फिर भी स्टूडेंट्स को किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी अल्लाह पाक आप सबको कमयाब करे तब तक के लिए अल्लाह